Sean todos bienvenidos a mi canal de César de 120 y hoy estamos en la resumen de la 4.3 de Genshin Impact. Empezamos con la entrada del evento especial de esta versión, lo que parece ser una quinografía con participaciones con personajes de otras naciones ya antes vistos como Kamisato Ayaka y Yoi Milla, antes de presentarnos a Navia y a Shebrus. Navia que se ve muy fuerte y con mucho daño de burst y Shebrus que está enfocada principalmente en las raciones de sobrecarga. En los gachapones tendremos a Navia y a mi querida Kamisato Ayaka de vuelta en la primera parte de la versión. Junto con el nuevo arma enfocada en Navia. En la segunda parte será nada más ni nada menos que el Ashogun Raiden y Yoimiya con el aumento de probabilidad de Shebrus. Muy bueno para la gente que aún no obtiene Raiden, la verdad. Además, tendremos dos nuevos sets de artefactos que tendremos que estar atentos en los próximos anuncios de que estarán enfocados. En el primer y gran evento de la versión tendremos una Claymore gratis eh, si, participamos en el, si participamos en el mismo evento Así que perfecto para los free to play Además de las recompensas típicas como mejoras para las armas, artefactos, la corona de los talentos y protogemas Donde habrán bastante minijuegos enfocados en la quinografía En el siguiente evento Ito estará encargado de entrenar el cara de diablos en Liyue Gracias a Koki Shinobu en su visita hacia la misma En el ferviente y radiante entrenamiento de cara diablos de Arataki También vamos a poder ver a un viejo amigo a la afueras de Fontaine, Ulman vino en Fontaine para jugar al mapa de tesoro con los Silis Busca de Soros, pudiendo obtener un Silis de diferentes colores especial que nos podrá seguir adentro del mar de Fontaine. También un evento de combate se aproxima en Fontaine, pudiendo probar personajes nuevos y luchar por las jugosas recompensas con nuevas modalidades de combate y tipos de efectos. De último en los eventos tenemos de vuelta a Liven para poder intercambiar materiales por protogemas que siempre se agradece. Y para culminar tenemos optimizaciones en el sistema, cosas como la interfaz de los artefactos, mejoras a armas, las repeticiones de los dominios, misiones y poder hacer un clic para retomar todas las expediciones de una estarán implementadas en la versión. Son muy buenos cambios que en verdad yo creo que son cosas muy sencillitas Pero que la verdad van a ver que se va a notar mucho la diferencia al implementarlos Y cómo podremos quemar más el tiempo más rápidamente Creo que el más extenso es el de los artefactos Y considerando que son el endgame del juego me parece un acierto Que nos haga la vida más sencilla para encontrar un artefacto perfecto Que tenemos escondido por ahí O cuando nos salga uno poder localizarlo rápidamente y eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, la verdad algo bastante corto, no lanzaron casi más nada porque ni siquiera la información de los artefactos los lanzaron, así que hay que estar pendiente a Twitter, a Instagram, a ver qué nos dicen qué es lo que va a ser el artefacto, yo creo que uno va a estar enfocado a lo que sería Navia, pero el otro la verdad no tengo mucha idea, pero bueno, vamos a ver a ver qué tal, qué, con qué nos sorprende Genshin en las siguientes versiones, así que nada más, espero que les haya gustado y nos vemos en los siguientes videos, bye bye.